کہ فضل و کرم سے آج ہم نے بارہویں سپارے کے آخری دو پاؤں اور تیرہ سپارہ مکمل تلاوت کیا تو اللہ تعالیٰ نے صورت حود میں ایک معاشرتی قیدہ قانون اصول بیان فرمایا ہم میں سے اکثر لوگ جب آپ کوئی دوستی بناتے ہیں صحبت بناتے ہیں تو ہم اس بات کی احتیاط نہیں کرتے کہ جس سے ہم دوستی لگا رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہے معاشرے میں اس کی حیثیت کیا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق پیار کیسا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَالَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ سورة حود کی ایک سو تیرہ نمبر آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَالَمُوا ترقن سے مراد ہوتا ہے کہ کسی کی طرف میلان رکھنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَا تَرْقَنُوا کہ تم میلان نہ رکھو محبت نہ رکھو دوستی نہ رکھو کن کے ساتھ إِلَى اللَّذِينَ ظَالَمُوا جنہوں نے ظلم کیے لوگوں پر جو ظالم لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات سے منع فرما دیا کہ اگر معاشرے میں کوئی ظالم لوگ ہیں تو آپ ظالموں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کریں آپ ظالموں کے ساتھ دوستیاں نہ رکھا کریں کیونکہ ظہری بات ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں گے تو ایک طرح سے آپ نے ان کی جو معاشرتی قوت ہے اس میں اضافہ کر دیا آپ نے مزید ان کو تقویت پہنچا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ ظالموں سے آپ بالکل تعلق نہ رکھیں ان کے ساتھ دوستی کھاتے اٹھنا بیٹھا کھانا پینا یہ سب کچھ نہ کیا کریں صورت یوسف ہے صورت یوسف حکمت سے بھرپور صورت ہے چاہیے تو یہ کہ ایک کھلا سا ٹائم ہو جس میں صورت یوسف میں جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں جو درس صورت یوسف سے ملتے ہیں وہ بیان کیا جائیں تو صورت یوسف کی ستاسی نمبر آیت ہے جس میں حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يَيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کون اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مگر وہ لوگ جو کافر ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے تحت یہ دلیل نکلتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ آپ جس طرح کی حالات میں ہوں جتنی مشکلات میں ہوں جتنی پریشانی میں ہوں آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ پر توقع رکھیں اگر آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر توقع چھوڑ دیا اللہ پر یقین چھوڑ دیا اور یہ گناہ کبیرہ ہے صورت یوسف کی بیاریس نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ فرمایا فانسا و شیطان ذکر رب ہی فلابسا فی سجن بد آسنین حس یوسف سے جب دو ساتھیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی آپ نے انہیں خواب کی تعبیر بیان کی اور اس کے بعد آپ نے ایک ساتھی سے کہا جیل کے ساتھی سے کہا کہ جب تو یہاں سے آزاد ہو کر جائے تو ایسا کرنا کہ مجھے یاد رکھنا اور پھر اپنے آقا سے جا کر میرا ذکر کرنا اور اپنے آقا سے کہنا کہ یوسف جیل میں ہے تو ان کے چھٹکارے کی ان کی آزادی کی صورت بنائی جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی کہ حس یوسف نے اس بندے سے یہ کیوں کہا کہ اپنے آقا سے جا کر تم کہنا میرے بارے میں حس یوسف نے اللہ کو یاد کیوں نہ رکھا اللہ سے مدد کیوں نہ طلب کی تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فانسا و شیطان ذکر اور رب ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے حس یوسف کو بھلا دیا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے اللہ کو یاد کرتے اپنی اس پریشانی میں اس بندے سے یہ نہ کہتے کہ تم اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا میرے بارے میں جا کر کہنا اور سرکار نے فرمایا سے ابو ریرہ کی حدیث ہے آپ فرمایا کہ رحم اللہ یوسف کہ اللہ تعالیٰ سے یوسف پر رحم فرمائے وَلَا وَلَا قَالَ الْقَالِمَتَ اللَّا تِقَالَ مَا لَابِسَ فِي السَّجْنِ مَا لَابِسَ آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت یوسف اس بندے کو یہ نہ کہتے کہ اپنے آقا سے جا کر میرا ذکر کرنا تو حضور نے فرمایا کہ حضرت یوسف اتنا عرصہ جیل میں نہ رہتے ان ان کے جیل میں رہنے کی ایک وجہ اللہ کا ان کا یہ کلام ناپسند فرمانا تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اپنے آقا سے جا کر میرے بارے میں کہنا تو یہاں سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کی بھی حالات میں ہوں جس طرح کی بھی کیفیات مشکلات میں ہوں آپ کبھی بھی امیدیں بندوں سے نہ لگیں بندوں سے آپ کوئی امید نہ رکھیں بلکہ آپ کی امید کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے حسن یوسف صوف آسق فی الگ مربی یہ صورت یوسف کی اٹھانے نمبر آیت ہے کہ جس میں حسن یوسف کے بھائیوں نے جب حسن یعقوب سے عرض کی کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے مفرد طلب کریں اور حسن یعقوب نے فرمایا صوف آسق فی الگ مربی کہ میں ان قریب تمہارے لئے اپنے رب سے مفرد طلب کروں گا اب صوفا کا مطلب یہ ہے کہ حسن یعقوب نے اسی ٹائم مفرد طلب نہیں کی بلکہ کچھ دیر کے بعد طلب کی حسن ابن مسعود کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد کہنے کا مطلب کیا تھا آپ فرماتے ہیں یہ حسن ابن مسعود کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حسن یعقوب نے سہری کے وقت پھر اپنے بیٹوں کے لئے مفرد طلب کی اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ حسن یعقوب نے جو کہا تھا کہ میں 
کچھ دیر کے بعد تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا تو ان کا یہ کہنا اس سے کیا مراد تھا سرکار نے فرمایا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جمعرات کی جو رات ہوتی ہے جمعہ کی رات تو اس رات میں حس یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے مغفرت طلب کی تو اس آیا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دو وقت جو ہیں وقت تو اور بھی ہیں جو مفرت کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے اجابت کے وقت ہوتے ہیں لیکن یہ دو وقت جو سحری کا وقت ہے اور جمعہ کی رات کا وقت ہے تو یہ اس آیت کریمہ سے اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان اوقات میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں صورت یوسف کی پانچ نمبر آیت ہے اللہ تقصص رو یا کا رائے خواتی کا حس یعقوب کو جب حس یوسف نے اپنا خواب بیان کیا تو حس یعقوب نے اپنے بیٹے کو یعنی کہ حس یوسف کو کیا نصیحت کی آپ نے فرمایا لا تقصص رو یا کا رائے خواتی کا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے علماء کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آپ کو عطا کریں ان نعمتوں کا آپ ذکر کریں اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جو نعمتیں آپ کو عطا ہوں ان نعمتوں کا اظہار ہو لیکن اگر آپ کے سامنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ سے حسد رکھتے ہیں اور آپ کو ڈر ہے اس بات کا کہ آپ کے خلاف وہ کی سازش کریں گے تو اس وقت منع ہے کہ آپ ان کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہ کیا کریں اللہ نے جو انعامات آپ کو عطا فرمائے وہ اپنے تک رکھیں وہ راز کی باتیں یا وہ باتیں جو نعمتوں والی ہیں آپ ان کے سامنے ذکر نہ کیا کریں جو لوگ آپ سے حسد رکھتے ہوں صورت ابراہیم کی چار نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ارسلنا میں رسول اللہ بلسان قوم ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طریقہ کار یہ رہا کہ جو بھی رسول دنیا میں آتا رہا تو وہ کس زبان سے آتا رہا اللہ بلسان قوم ہی اللہ نے فرمایا کہ جس قوم میں وہ رسول مبوس کیا جا رہا ہوتا تھا تو وہ رسول اسی زبان میں آتا اسی زبان میں آ کر لوگوں کو تبلیغ کرتا اب حس ابن عباس فرماتے ہیں حس اکرمہ نے روایت کیا حس ابن عباس سے آپ فرماتے ہیں کہ اس آیا سے اور کچھ آیتیں اور ہیں ان سے حضور کی اہل سما پر اور انبیاء پر فضیلت ثابت ہوتی ہے آپ سے پوچھا گیا کہ اہل سما پر فضیلت کیسے ثابت ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سما کے بارے میں آسمان والوں کے بارے میں کہا وہ میں یق المن ہوں ان ان اللہ مندون ہی فضال کا نجزی جہنم کہ ان میں سے جس نے کہا کہ ہمارا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے یہ فرشتوں کے بارے میں جو آسمانی مخلوق ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور سرکار کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیا پھر لک اللہ ماتا قدم امن زمبی کا ماتا خر تو اللہ تعالیٰ نے اس عید کریمہ میں حضور کو آپ کی امت کے گناہوں سے بری کر دیا برات کا اللہ نے اعلان فرما دیا تو یہ اہل سما پر سرکار کی فضیلت تھی اور انبیاء پر فضیلت کیا تھی حسیب نباس فرماتے ہیں کہ انبیاء پر سرکار کی فضیلت ایک وجہ سے یہ ہے کہ جو بھی نبی سابقہ دور میں آتے رہے اس آیت کی روح سے کہ اللہ بن لسان قوم ہی وہ نبی اپنی قوم کی زبان کے ساتھ مبوس ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار جو ہیں وہ کیا ہیں کہ کافت الناس کے پوری جو امت ہے پوری مخلوق جو بعد میں آنے والی ہے اس تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار کو نبی رسول بنا کر بھیجا اب ظاہری بات ہے آپ دیکھیں دنیا میں سینکڑوں زبانیں ہیں ہزاروں زبانیں ہیں تو حضور سب کی سنتے ہیں جو سرائکی بول رہا ہے جو سرائکی میں آپ کو پکار رہا ہے سرکار اس کی بھی سن رہے ہیں جو انگلش میں پکار رہا ہے اس کی بھی سن رہے ہیں جو چائنیز میں پکار رہا ہے اس کی بھی سن رہے ہیں آپ دیکھیں دنیا میں کتنی سینکڑوں بولنے والے امتی ہیں اور سرکار سب کی زبانوں کو سماعت فرماتے ہیں ان کی بات کو سمجھتے ہیں ان کی فریادوں کو سنتے ہیں تو حسب نباس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے نبی جو آتے رہے ان کو ایک زبان آتی تھی کون سی زبان جو ان کی قوم کی زبان ہوتی تھی لیکن سرکار کو چونکہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تو لہٰذا آپ کی فضیلت یہ بھی تھی کہ آپ کی امتیوں میں جتنی بھی زبانوں والے لوگ ہیں سرکار ان تمام زبانوں کو سنتے بھی ہیں اور سرکار ان زبانوں کو جانتے بھی ہیں حسی برا صورت ابراہیم کی انتالیس نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمد للہ اللہ وحب علی القبر اسماعیل و اسحاق تو امام جلال الدین سیودی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بڑھاپے میں اولاد دے تو چونکہ حس ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی تو بہتر یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد دے تو اس کا نام کیا رکھا جائے اسماعیل اس کا نام رکھا جائے اسی آیت کے تحت آپ لکھتے ہیں تو صورت یوسف میں چھیاسی نمبر آیت ہے اور اس کے بعد چھیانوے نمبر یہ دو آیتیں ہیں دونوں کو ذرا سمجھیے گا کہ جو حس یوسف کا سارا واقعہ چل رہا تھا حس یوسف بچپن سے حس یعقوب سے الگ ہوئے اور اس کے بعد یہ سارے مراحل چلتے گئے اور امیر مصر بن گئے تو آپ کے بیٹوں نے جب آپ سے کہا کہ آپ اتنا نہ رویا کریں 
آپ کے رونے کی وجہ سے یا تو آپ کا وصال ہو جائے گا تو حس یوسف نے حس یعقوب نے انہوں نے کیا کہا کہ وہ عالم من اللہ مالا تعلم کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب اس کے بعد بھی حس یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ حس یوسف کو اور بنی امین کو ڈھونڈ کر لاؤ یہ کہنے کے بعد واقعہ سارا چلتا رہا وقت گزرتا گیا جب حس یوسف مل گئے حس یوسف کے ملنے کے بعد جب وہ بیٹے واپس آئے اور حس یعقوب کو آ کر بشارت دی بتایا کہ حس یوسف اور بنیامین دونوں زندہ ہیں دونوں مل چکے ہیں تو اس وقت حس سے یعقوب نے دوبارہ اسی کلمے کو دہرایا آپ نے فرمایا یہ چھیانوے نمبر آیا تھے آپ نے فرمایا کال عالم کلکم انی عالم من اللہ مالا تعلم آپ نے بیٹوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ خود جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو ان دو آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے پاس علم ہوتے ہیں انبیاء کے پاس علم غیب ہوتے ہیں بعض لوگ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں سرکار کی ذات پر بھی کہ اگر حضور کو علم ہوتا علم غیب ہوتا تو کیا آپ کو احد کا پتہ نہ ہوتا کہ اس میں یہ کچھ ہونا ہے اسی طرح بہت سے واقعات جس میں سرکار کو ظاہری طور پہ مسلمانوں کو نقصانات ہوئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کے پاس اگر علم غیب ہوتا تو کیا آپ کو پہلے سے پتہ نہ ہوتا کہ فلاں حملہ کر رہا ہے یہ کچھ ہونے والا ہے یہ کچھ ہونے والا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان ایتوں میں ان دو ایتوں میں حس یعقوب نے پہلے بھی فرما دیا تھا جب بیٹوں نے تسلی دی کہ آپ نہ رویا کریں حس یعقوب نے اس ٹائم بھی فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور جب حس یوسف مل گئے اس کے بعد حس یعقوب نے اسی بات کو دہرایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا تھا اللہ کی طرف سے اور تم نہیں جانتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کو علم ہوتے ہیں انبیاء جانتے ہیں لیکن اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ بشری تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں معمول کی زندگی ہوتی ہے جو دنیا میں معمول کے حالات ہوتے ہیں انبیاء بھی انہی حالات کے مطابق زندگی بسر کریں اگر انبیاء ان حالات کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بشر نہیں ہے بلکہ بشر سے بڑھ کر مافوکل بشر کوئی اور مخلوق ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کو حکم علم دیا ہوتا ہے لیکن حکم یہ ہوتا ہے کہ خموش رہنا ہے اور کسی کے سامنے اس علم کا اظہار نہیں کرنا صورت یوسف کی ترانوے نمبر آیت ہے کہ جب سے یوسف آپ مل گئے اپنے بھائیوں کو اور آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا از حبو بے قمیصی ہادا فالقو علا وجہ ابی یا تی بصیرہ حس یوسف نے فرمایا کہ میری قمیص اس واقعے کو ذرا توجہ سے سنیے گا بات کو پہلے بھی اس طرح کے ذکر چلے ہیں دروس میں تو اب اس واقعے کو سنے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کی اولیاء کی جو تبرکات ہوتے ہیں آثار ہوتے ہیں ان میں برکت نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں سعودیہ میں سرکار کے جو بھی آثار تھے سب کو مٹا دیا گیا سب کو ختم کر دیا گیا ترکیوں نے جن جن چیزوں کو محفوظ رکھا تھا بعد میں آ کر ان سب کو مٹا دیا گیا سب کو ختم کر دیا گیا اب ذرا اس قرآن واقعے کو دیکھے گا سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ان قرآن واقعات کا رد کیسے کرتے ہیں تو حس یوسف نے فرمایا از حبو بے قمیص حاضہ آپ نے فرمایا کہ یہ قمیص میری لے جاؤ حس یعقوب اس ٹائم نابینا ہو چکے تھے آپ کی بسارت ختم ہو چکی تھی حس یوسف نے کہا کہ میری قمیص لے جاؤ اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں فالقو علا وج ابھی اور اسے جا کر میرے والد کے چہرے پر جا کر رکھو تو پھر کیا ہوگا قمیص حس یوسف کی ہے وہ جا کر حس یعقوب کے جو ان کے والد ہیں ان کے چہرے پر رکھی جا رہی ہے حالانکہ وہ خود بھی نبی ہیں اب ظاہری بات ہے حس یعقوب کی قمیص بھی کم برکت والی نہیں ہوگی وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں لیکن حس یوسف اپنی قمیص دے رہے ہیں کہ جا کر حس یعقوب کے چہرے پر رکھو یا تھی بصیرہ جب چہرے پر رکھو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو حس یعقوب کی بسارت ختم ہو گئی تھی آپ نے فرمایا اسی قمیص کی برکت سے وہ بسارت کیا ہو جائے گی واپس آ جائے گی اب صرف یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ترانوے نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے پھر دو آیتوں کے بعد اللہ نے دوبارہ بیان کر دیا فلم بانجار بشیر و فرقا و علاوہ فرتد بصیرہ اللہ نے فرمایا حس یوسف کا یہ کہنا ایسے نہیں تھا کہ ان نے کہہ دیا آگے عمل ہوا یا نہیں ہوا اللہ نے خود ہی آیت میں بیان کر دیا کہ وہ لانے والے قمیض کو لے کر آئے حس یعقوب کے چہرے پر رکھا فرتد بصیرہ قرآن کی آیت اس آیت کے بعد جو آتی ہے وہ یہی ہے کہ فرتد بصیرہ کہ جب وہ قمیص رکھی گئی حس یعقوب کی بسارت واپس لوٹ آئی اب دیکھیں کہ سارے واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے یا اس واقعے کو قرآن کی آیتوں کا ایک محل بنانے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے ان آیتوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے واضح الفاظوں کے ساتھ کہ جو اس کے پیارے ہوتے ہیں خواہ وہ نبی ہوں یا اس کے وہ پیارے جو نبی نہیں ہیں ولی ہیں ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں ان کے تبرکات میں برکت 
جسے ہم تبرک کہتے ہیں اور واقعی اس میں برکت بھی ہوتی ہے ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں قرآن کی یہ بھی واضح آیت اس بات پر دلیل بن رہی ہے چند آیتیں پہلے بھی گزری تھیں اس کے بعد بھی آیتیں آئیں گی اس طرح کے واقعات قرآن میں کثیر ذکر کیے گئے کہ جس میں ثابت کیا گیا کہ انبیاء اور اولیاء کے آثار میں ان کی جگہوں میں ان کے مقامات میں برکتیں ہوتی ہیں سورت یوسف کی ایک سو ایک نمبر آیت ہے کہ جس میں حسن یوسف نے دعا مانگی تو افن مسلم الحقنی بصالحین پہلے بھی ذکر چلا تھا کہ اللہ نے ورقہ عمار را کے عین کا حکم فرمایا کہ زندگی میں بھی جب تم عبادتیں کرو تو صالحین کے ساتھ عبادتیں کرو اب یہاں پر دیکھیں ایک نبی کی دعا ہے وہ نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے تو افنی مسلم الحقنی بصالحین کہ یا اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت دینا وہ الحقنی بصالحین اور مجھے صالحین کی صحبت عطا کرنا اب ایک نبی کو کیا ضرورت تھی نبی کی کیا ایک حاجت تھی کہ وہ یہ دعا مانگتا کہ صالحین کی صحبت نصیب ہو اس آیات سے سمجھ جاتا ہے کہ انبیاء کی صحبت ہو یا اولیاء کی صحبت ہو صالحین کی صحبت ہو ان میں برکتیں ہوتی ہیں ان کے فیض ملتے ہیں دنیا میں بھی ان کے فیض ملتے ہیں اور جب وصال ہو جائے موت ہو جائے موت کے بعد بھی اگر آپ کی قبر مثال کے طور پر آپ کی قبر صالحین کے ساتھ ہے وہاں بھی برکت ہوگی اور اگر آپ کا حشر صالحین کے ساتھ ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے جو انعامات ہیں جو فیض ہے وہ ملتا رہے گا نہ زندگی میں صالحین کے فیض کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد آخرت میں یا قبر میں صالحین کے فیض کا انکار کیا جا سکتا ہے یہ نبی ہو کر صالحین کی صحبت آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں صورت ابراہیم کی آیت کریم ہے قال و ان ان تم اللہ بشر و یہ جو اکثر آج بھی کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر تھے حضور ہماری طرح بشر تھے بڑے بھائی تھے بڑے بھائی کی طرح تھے یہ بیماری آج کی نہیں ہے یہ بیماری بڑی پرانی ہے بڑی قدیم آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے صورت ابراہیم میں یہ بیان کیا ہے کہ جب انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دعوت دینا کہ آپ مجھ پر ایمان لے کر آئیں تو ان امتوں کا کہنا کیا تھا ان امت امتوں نے سب سے پہلی بات یہی کی کہ ان ان تم اللہ بشر مسرنا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں آپ تو ہماری طرح بشر ہیں اسی چیز کو دو عیتوں کے بعد انبیاء کا جواب بھی دیا گیا کہ نخن بشر کہ ہم بشر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اب اس سے ثابت ہوتا ہے بشر تو سارے ہوتے ہیں ایک عام بشر وہ بھی بشر ہے ایک نبی ہے وہ بھی بظاہر کیا ہے بشری صورت میں ہے لیکن جو بشر نبی ہوتے ہیں ان کی فضیلت ان کا مقام ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کچھ اور ہوتا ہے اس طرح سے منہ سے کہہ دینا کہ نبی بھی ہماری طرح بشر ہیں بشر تھے ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں یہ بالکل ہی روا نہیں ہے بالکل ہی جائز نہیں ہے ان دو عیتوں میں قال ان انتم اللہ بشر و مسرنا اور اس سے اگلی عیت ان دو عیتوں میں واضح پتہ لگ رہا ہے کہ پچھلی امتوں نے بھی انبیاء پر یہ اعتراض کیا تھا اور انبیاء نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ ہم بشر تو ہیں لیکن عام بشر نہیں ہیں بلکہ وہ بشر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا ہے سورت ابراہیم کی آیت کریم میں ہے سات نمبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس اعظم رب کم لین شکر تم لاضی دن کم والا ان کفر تم نہ عذاب اللہ شدید اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ لائن شکر تم لاضی دن کم اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ شکر کے بدلے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا والا ان کفر تم نہ عذاب اللہ شدید اور اگر تم کفران نعمت کرو گے اللہ نے فرما دیا تو کفران نعمت کی صورت میں میرا عذاب تم پر بہت سخت ہوگا ایک اور آیت آپ سماعت کر لیں آخری آیت کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہم جو دیکھتے ہیں کہ صالحین کی جو اولاد ہوتی ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ صالحین کی جو اولاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے آبا و اجداد کے مرتبوں میں فیض کر دیتا ہے اگر ایمان ہے اگر ایمان انہیں نصیب ہے ایمان کی دولت انہیں نصیب ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والدین جیسا ابا و اجداد جیسا مرتبہ نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت رات کی تیئیس نمبر آیت ہے جنات ید جنات و عدن ید خلون رہا امن صالح حمین آبا اہم و ازواج اہم ضروریاتم کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنتیں عطا فرمائے گا امن صالح حمین آبا اہم و ازواج اہم ضروریاتم اور جو ان کی اولاد میں سے ان کی ضروریات میں سے اور ان کی ازواج میں سے بیویوں میں سے جو نیک ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں ان کے برابر مقام مرتبہ عطا فرمائے گا علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کے اعمال کا مرتبہ اپنے آبا و اجداد سے کم ہو لیکن اگر وہ نیک ہوں گے اللہ کے ولیوں کی اولاد اگر نیک ہوگی اگرچہ ان کا مرتبہ اعمال کا کم ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں اپنے آبا و اجداد کے ساتھ والا مرتبہ عطا فرما دے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی محبت نصیب فرمائے 
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری حکمت بری کتاب کا فہم عطا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم اللہ علیہ وسلم